మీకు నచ్చిన లైఫ్ ని రారాజుగా కొనసాగిస్తారాజులాగా అంటే నాకు చాలా అంటే ప్రౌడ్ అనిపించింది అంటే పేదోడిని కదా ఒకప్పుడు ఎమోషనల్ కూడా అవుతున్నా అది అంటే నువ్వు రారాజు అనగానే నేను ఎక్కడికో వెళ్ళా అంతే అంతే నాకు అన్ని అనుకునేలా జరిగింది శ్రావణి నాకు నాకు నచ్చిన అన్న భార్య నాకు నచ్చే విధంగా ఉండే భార్య కాదు మీకు నచ్చినట్టు నాకు నచ్చినట్టు ఉండే భార్య కాదు నాకు నచ్చే భార్య అలాంటి నా పిల్లలు అంటే ఏమి ఇంతవరకు నాకు దిగులు లేదు ఎప్పుడు దిగులు కానీ భయం కానీ బాధ కానీ ఇన్సెక్యూరిటీ కానీ అస్సలు లేదు అది మా అమ్మ వల్ల వచ్చింది అది మా అమ్మ ఫోటో బాగా వేయండి మా నాన్న ఫోటో ఇద్దరు ఒక చూపించండి మా అమ్మ మా నాన్న కూడా అది మా అమ్మ వలన వచ్చింది అసలు నాకు ఇంక జీవితంలో ఆశలేం లేవు శ్రావణి రేపు ఏదైనా పుడికిన ఎవడైనా గొంతు గొంతు కూర్చున్నా కానీ చచ్చిపోయినా కానీ మా ఆవిడకి ఎప్పుడు చెప్తా నేను ఎప్పుడైనా చచ్చిపోవాల్సిందే కానీ నీకంటే ముందు నేనే చచ్చిపోతాను నీకంటే కొద్ది వయసు మా ఆవిడకి అరవై నా భార్యకి నాకు అరవై మూడు అది ఇన్ కేస్ ఏమన్నా చనిపోయాను అనుకో సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎవరికి నా డెడ్ బాడీ చూపించు మాకన్నా నా వలన ఎవరి కన్నీళ్ళు పెట్టి అయ్యో సింపతి నా చచ్చిపోయితే డెడ్ బాడీ మీద సింపతి ఇప్పుడు చూపించకూడదు ఎవరు నువ్వు కూడా ఏడవద్దు పిల్లలు ఏడవద్దు ఎందుకు ఇండస్ట్రీకి డెడ్ బాడీ చూపించద్దు నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకలా అంటే ఎలా బతికైన పోసానికి ఇష్టం ఉండి నా శవం చూ ఎవరు చూ నా కుటుంబంలో చూడాలి నా భార్య నా బిడ్డ నేను చెప్పాను నువ్వు ఏడవద్దు పిల్లలు ఏడవడానికి వీలేదు ఎవరికంటే ఎవరైనా దగ్గర బంధువులు వస్తారు కదా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి టీ ఇచ్చి కాఫీ ఇచ్చి నువ్వు నాతో గడిపిన ఈ నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అది నవ్వుతూ చెప్పు ఎలా చేసేవాడు నా హస్బెండ్ ఒకసారి ఇలా అనేవాడు ఒకసారి వాళ్ళు ఆశ ఏదంటే నేనే తిరిగి అన్నాను అంటే ఆయనే కాము కూర్చొని సారీ బాబు అని నాతో అన్నాడు ఇట్లాంటివి చెప్పు వచ్చినా ఏడిపించవద్దు ఏడుతూ నువ్వు ఏడవద్దు అయ్యా అయ్యా నా మొగుడు పోయాడు అయ్యా ఇట్లాంటివి వద్దు నువ్వు ఫీల్ ఉంటుంది తెలియకుండా ఉంటుంది గతుక్కుమంటావు ఇది అవుతావు అందుకని నేను లేకపోయినా నేను ఉంటే నువ్వు ఎలా ఉంటావు నీ కుటుంబం అలాగని అమర్చి చేశా అన్నీ అమర్చా సడన్ పోయాడే మా ఆయన నేనేం చేయాలి లేదు అన్నీ డబ్బులు కానీ ఇంకోటి కానీ డబ్బు మోసం లేదు ఏమి లేదు అప్పులు లేవు ఏమి లేవు అన్నీ పెట్టి అన్నీ పెట్టి వద్దు నా చివరి కోరిక ఏంటంటే నేను చచ్చిపోతే నా పక్కన కూర్చొని ఎట్లాంటి పుడితే ఆడవద్దు కూర్చొని నా దగ్గర కూర్చొని పోయేదాకా నాతో నవ్వుతా ఉండు తెలియకుండా నా శ్రమలో కూడా మనసు ఉంటుందేమో నీకేం తెలుసు నా మనసు అనంత పడుద్దేమో చచ్చిన తర్వాత తెలియదు కదా మనసు ఉందో లేదో ఆ మనసే ఆనందపడుద్ది అందుకని ఏడవద్దు పిల్లల్ని ఏడిపించొద్దు ఎవడు మక్కి కూర్చున్నా కానీ ఏడవద్దంటేనే లోపల రాడు నేను పిలువు ఏడవ్వం అంటే కూర్చోపెట్టి నా ట్రావెలింగ్ వాళ్ళ లేని తెలియని ఉంటాయి కదా అవి చెబుతా ఉండు చెబుతా ఉండు ఆవిడే అయిపోయింది అడగలిపోయింది తర్వాత ఫుడ్ అని మనం ఉన్నాయి కదా మన బెడ్రూమ్లో నా ఫుడ్ నీ ఫుడ్ పెట్టుకో ఇప్పుడు పెట్టద్దు అంటే మీరు చెప్తున్నవి మాట్లాడుతుంటేనే నాకు ఏడిపోస్తుంది కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి కుటుంబానికి అసాధ్యమా మావిడికి మావిడి ప్రిపేర్ చేసా ప్రిపేర్ చేసి మావిడికి ఇంత డబ్బులు అంత పేరు పెట్టేసా ఆస్తులు ఒకసారి పిల్లలు కొంతమంది ఎట్టుంటా తెలియదు ఎటుపోతారు ఫారెన్ పోవచ్చు కుడు కుడు పోవచ్చు నీకు ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ నెలకి నువ్వు ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షలు నెట్ నీకు వస్తుంది నెలకి ఏమి చేయకపోయినా అందుకు అన్ని చెప్పే అన్ని నువ్వు మంచి వంట అమ్మాయిని పెట్టుకో ఇల్లు ఉడిచి అమ్మాయిని పెట్టుకో బట్టలు ఉడిచి అమ్మాయి పెట్టుకో మంచి డ్రైవర్ని పెట్టుకో ముగ్గురు ఇంట్లో పెట్టుకో ఆడపిల్లల్ని పని చేసుకునే వాళ్ళని సపోజ్ నువ్వు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళతో కారు ఎక్కువ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వచ్చాయి వాళ్ళతో గుడికి వెళ్ళాలి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపో నువ్వు ఏడన్నా సపోజ్ తిరుపతి వెళ్ళాలి నీ దగ్గర ఉండే పని అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళు ఇద్దరిని వాళ్ళ కూడా ఇంట్లో ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్ళు అక్కడ పెట్టు నీ రూమ్లో పుడుకోబెట్టుకో వాళ్ళ బిడ్డ లాగాక అట్లా ట్రావెల్ చేయి గుర్తొస్తుంటా కాబట్టి నవ్వుకుంటా ఉండు అలా చేశాడని చెప్పి ఏడుతున్నావు అనుకో ఇక నీ నీకు నేను బ్యాడ్ లైఫ్ ఇచ్చినట్టు వెరీ బ్యాడ్ లైఫ్ నీకు ఇచ్చాడు అనమాట అందుకని ఎప్పుడు చేసినప్పుడు నవ్వుకుంటూ ఉండు ఇట్లా ఈ చొక్క అప్పుడు కొన్నాం కదా మేమిద్దరం అనుకుంటా ఉండు 
ఏమో పైకి తర్వాత నాత్మ చూస్తుందేమో అంటే యాక్సిడెంటల్ గా చావ్ అనేది ఎవరు ముందు ఊహించలేరు కానీ ఇలా ఈ స్థాయిలో ప్రిపేర్ చేయడం అనేది ఏంటి చావుకి సంబంధించి ఎందుకు ఆ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి మీ క్రిమేషన్ కి సంబంధించి ముందుగానే డిసైడ్ చేయించి మెంటల్ గా ప్రిపేర్ చేయించి తీసుకొని మాట్లాడాల్సిన సందర్భాలు ఎందుకు వచ్చాయి అంటారు అంటే అవసరాలు ఎందుకు వచ్చాయి అంటే ఎప్పుడైనా ఎవడైనా చావాల్సిందే దిగ్గరే రామానాయుడు కూడా చంపాడుగా లెజెండరీ అయితే ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు దా వచ్చిన తర్వాత ఎన్నాళ్ళు ఎప్పుడు ఏంటో అనేది ఒక్కొక్కసారి మనం చెప్పలేము నా భార్యకి ఇప్పుడు చెప్పా ఇంట్లో మాట కబుర్లు చెప్పి పడుకొని కబుర్లు చెప్పుకుంటా అప్పుడు మొదలు పెట్టా అట్లా చెప్పి 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 ఆమెని లైన్ పుస్ట్ ఏడ్చింది తను ఏడ్చింది నువ్వు లేకపోతే నేను ఎందుకు నువ్వు లేకపోతే నేను ఎందుకని నువ్వు చచ్చిపోయినా నేను బతుకుంటాను గుర్తుపెట్టుకో అన్న ఎవరు ముందు పోతే అని అట్లా నేను ఏజ్ కాబట్టి నేను ముందు మగాడు కాబట్టి అందుకని ఏ ఆడ ఉన్నాం అనేదా తీసుకొచ్చా అప్పుడు మిగతా కూడా కాపీ టీలు ఇచ్చి అన్నీ నవ్విస్తూ ఉండండి లోపల నా మనసు ఉంటుంది ఏమి నీకేం తెలుసు నా మనసు నవ్వుతూ ఉంటుందేమో అంటే ఒక మరణం అనేది సంభవించినప్పుడు పరామర్శకి వస్తూ ఉంటారు చివరి చూపు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడెక్కడో ఉన్న అమెరికా ఆస్ట్రేలియా నుంచి కుటుంబ సభ్యులు చూడాలనుకున్న వాళ్ళు అవసరమైతే ఓ రెండు రోజులు ఫ్రీజర్లో పెడుతూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఇప్పుడు తప్పట్లేదు అనివార్యం అయిపోయాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో పోసాని గారి డెడ్ బాడీని ఇండస్ట్రీకి చూపించొద్దు అంటే ఆగిపోతారా మీ అభిమానులు మీతో పనిచేసిన వాళ్ళు రాకుండా అసలు వద్దు చెప్పా థ్యాంక్ యూ బయట కూర్చోండి కావాలంటే భోజనం భోజనం తర్వాత భోజనం దినంగా భోజనం చేసుకోండి తప్ప నా బాడీ నా భార్య నా రక్త సంబంధీకులు నా కొడుకులే చూడాలి ఎందుకంటే ఎవరన్నా సానుభూతి అయ్యో పాపం చచ్చిపోయాడు రాజరే ఇట్లాంటివి నేను వింటే చూస్తాను నాకు కోపం వస్తుంటుంది అది నాకు నేను చనిపోయిన తర్వాత ఇట్లా అనుకో మావిడికి ఇంకా భయం వేస్తుంది నా పిల్లకి ఇంకా భయం వేస్తుంది ఏడుస్తూ ఉంది అంత ఇన్సెక్యూరిటీ వచ్చింది అమ్మో ఇంతమంది ఉడుతున్నారంటే నేను పోతే తర్వాత నేను ఏమైపోతాను అన్నీ నెలకి మావిడికి పది లక్షలు వస్తాయి తొమ్మిది పది లక్షలు మావిడికి పిల్లలు కాకుండా పిల్లలకి వేరే వస్తాయి అట్ట సెట్ చేసి పెట్టా అన్నప్పుడు నువ్వు ఇట్లా నువ్వు బెంజి గారు కొనుక్కో ఎక్సలెంట్గా కొనుక్కో ఈ ఇల్లు ఇది ఇప్పుడే పది కోట్లు ఒకటే వేరే అన్నీ పిల్లలకి ఇచ్చే పిల్లలకి ఇచ్చేసాం నువ్వు అందుకని ఏడవద్దు ఏడు తెమ్మ తిప్పటం ఏం డబ్బులు చేసిపోయాడు ఎప్పుడా గన్నా లేడిపిచ్చాడు ఈ బుండా కొడుకు అంటారే నవ్వుతుంటే సంతోషపడతాడు అందుకని నువ్వు వచ్చినప్పుడే అన్ని కబుర్లు చెప్పు మా అక్కలతో కానీ మా చెల్లెళ్ళతో కానీ మా బామృతు ఎంతమంది అండి సిస్టర్స్ మీకు ఒక అక్క ఒక చెల్లి ఒక తమ్ముడు నేను వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కానీ ఇలా చేసేవాడు పెద్దనాన్న ఇలా చేసేవాడు మీ తమ్ముడు మీ అన్నయ్య ఎట్లా అని అట్లా నీ పక్క కొడుకు వాడు కూడా కొడుకు నవ్వుతా ఆడాలి నా డబ్బాడి గురించి అప్పుడు వెళ్తే నేను నిజంగా హ్యాపీగా పైకి వెళ్తా నువ్వు ఎడుతుంటే నేను ఎడుతూ పైకి వెళ్తాను ఇష్టం ఆలోచించుకున్నా చాలా తర్వాత అదిగా సరేలే ఆడవాళ్ళే అట్లా అన్ని మా ఆవిడకి అన్ని మా ఇద్దరు అట్లానే ఉంటు ఆమె ఇప్పుడు ఆడ మనిషి ఎలా ఉంటుంది ఆ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఎవరిదైనా కానీ మనిషిలో మగవాడు చెడిపోవటానికి మగవాడు ఇంకా బుద్ధిగా ఉండటానికి భార్య ఆడదే కారణం ముఖ్యంగా భార్య భార్య ఎప్పుడు అట్రాక్షన్గా ఉండదు ఎఫెక్షన్గా ఉంటుంది అట్రాక్షను బయట ఆడలో ఉంటుంది ఎప్పుడు మెడలో తాళి కట్టామో అట్రాక్షన్ అవుతాయి కా ఎఫెక్షనే ఎప్పుడు నా భార్య నేను ఎఫెక్షన్తో ఉంటాం అట్రాక్షన్ అనుకో బ్రేక్ అయిపోయింది ఎఫెక్షన్ బ్రేక్ అవ్వదు ఎప్పుడు అందుకని ఎఫెక్షనేట్ కానీ ముప్పై ఏడు ఉండే నుంచి అలాగే ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఆ ట్రావెల్ అయ్యాం అందుకని అన్న ఏడవద్దు అని అట్లా మేము అట్లా అది ఇష్టం అందుకని బయట కూడా నేను చాలాసార్లు అట్రాక్ట్ అయ్యా అట్రాక్ట్ అయితే ఇట్లా మనం వీళ్ళతో ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్ పెట్టుకున్నాం అనుకో దొంగచాటుగా రేపు మావిడి తెలిసింది అనుకో అదే పని మావిడి చేస్తే నువ్వు ప్రిపేర్ అయితే ఓకే వాళ్ళు ఎవడు ఎట్టబోతే నాకెందుకు రోజు ఒక అమ్మాయి అనుకున్నాం అనుకో నీకు ముఖతో ఎలా ఉంటుందో ఆడదానికి ఆడతాను అలాగే ఉంటుంది ఈ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ దట్ తాళిపూటి కట్టకూడదు అప్పుడు 
నీ మెంటాలిటీ రోజుకి అమ్మాయి నేను అట్రాక్ట్ అవుతా ఎంతవరకు అయ్యానంటే నా కుటుంబం నాశనం కానంతవరకు నా జీవితం నాశనం కానంతవరకు నా భవిష్యత్తు నాశనం నేను మాడతా షేక్ అండ్ ఇస్తా హక్ చేసుకుంటాం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండేది కాబట్టి కానీ ఎంతవరకు వెళ్ళి నైంటీ నైన్ పర్సెంటు వంద పర్సెంటు అమ్మో అట్లా ఉండాలి అంటే నేను ఎందుకంటే వామో నేను ఎలా తిరిగితే ఇంటి ఆడాలు తిరుగుతారా అని లెక్క కాదు మన్నీ మనస వాచ అన్నీ నమ్మేసింది అన్నీ నమ్మేసింది ఒక ఫ్రెండ్ లాగ మొగ్గులా కాదు డబ్బులు తీసుకో అన్నం వండు ఈరోజు పప్పుచారు వండు ఈరోజు వంకాయ కూర వండు అది కాదు నేనే ఏం పెడుతున్నారు ఈరోజు మీరు ఏం తినిపిస్తున్నారు అట్ట ట్రావెల్ అయ్యాం మేము అట్ట ట్రావెల్ అయ్యాం అందుకని తప్పులు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పక్కన పెట్టేశా అది దీని వెనక ఇంత కథ ఉందంటారు తెలిసినాయా మేడం కి మీ రిలేషన్స్ కి సంబంధించి సరదాగా ఉండే తప్ప అంతేగాని ఇల్లీగల కాంట్రాక్ట్లు పెట్టుకుని అక్కడ ఒక అమ్మాయిని పెట్టి ఇక్కడ ఒక అమ్మాయిని పెట్టి అవి లేవు అవి సరదాగా మా ఎంతవరకు మాడతానంటే నాశనం కానంతవరకు అంటే ఒక అమ్మాయితో సెక్స్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తే నాశనం అయిపోయినట్టే ఇది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మామూలుగా అయితే జనరల్ శాస్త్ర ప్రకారంగా అయితే ఆడదానికి ఆకర్షించకుండా ఉంటుంది మగాడికి చెల్లించకుండా ఉంటుంది మగాడు ఎప్పుడు చెలుస్తూ చెలుస్తుంటాడు కాబట్టి తప్పు కాదు అది నేచర్ అని సమర్థించుకున్నాం అనుకో ఆడదు అదే సమర్థించకూడదు ఆడదానికి ఆకర్షించకుండా ఉంటుంది అండి వాడు ఆకర్షించాడు నన్ను ఏం చేయమంటారు అవి ఎప్పుడు శాస్త్రాలు దగ్గర పెట్టుకొని దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పకూడదు ఇలా ఉండాలంటే ఇలాగే ఉండాలి అది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేను మోసం చేయలే అది వన్ పర్సెంట్ తిరిగానని కాదు అంటే ఒకసారి చూడే అట్రాక్షన్ ఉంటుంది చూడు అవునవును రైట్ ఇండస్ట్రీలో మీకంటూ సంపాదించుకున్న అభిమానులు మీ క్యారెక్టర్స్కి అట్రాక్ట్ చెయ్యి మిమ్మల్ని ఫేవరెట్ ఆర్టిస్ట్గా అనుకునే వాళ్ళకి ఇకపై సినిమాలు డే బై డే తక్కువైపోతూ ఉన్నాయి ఎన్ని చేస్తారో ఫ్యూచర్లో తెలియదు ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ రోజుల్లో మెసేజ్ మనం ఇస్తే ఆ మెసేజ్ తీసుకునే మనుషులు ఎవరు ఉండరు లేరు ఉండరు ఏం అడుగుతారంటే ఎక్స్పీరియన్స్లు అడుగుతారు ఎక్కువండి సార్ మీరు డబ్బులు ఎలా వచ్చి చేస్తారు సార్ ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గర నుంచి చాలామంది ఎక్కువడుతుంటారు కదా సార్ కొంతమంది ఎట్ట ఎట్ట సార్ ఎట్ట సార్ ఒకసారి మీరు నచ్చపోయినా వెళ్ళి నైట్ కూడా చేయనంటారు ఎట్ట చేయకపోతే మరి సినిమాలు తీసేస్తారు కదా సార్ ఇలాంటి అనుభవాలు అడుగుతారు అవి చెప్తాను నేను అంటే మనం టైంకి వచ్చి టైంకి వెళ్తే మన జోలికి రారు నువ్వు తొమ్మిదింటికి రమ్మంటే ఎనిమిది నెలలు రావాలి కానీ నువ్వు పదింటికి వచ్చావు అనుకో వాడి గంట నర పోయింది కదా ఆ ప్రొడ్యూసర్కి నువ్వు మరి నైట్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ దాకా చేయి మరి ఓకే మరి అట్ట యూ హ్యావ్ టు పే అందుకు ముందే చెప్పుకోవాలి సార్ నేను కరెక్ట్గా నైన్ అంటే ఎనిమిదిన్నరకు వస్తా ఆరున్నరకు వెళ్ళిపోతా ఆ ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు ఇప్పుడు అదే పోసాను టైంకి వస్తే టైంకి వెళ్తాడ్రా ఎందుకు లేటుకు వస్తున్నాడు అంటారు అది అంతే తప్ప ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి నేను ఇప్పుడు చెప్పను చాలా 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 టైం లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇక్కడ డిస్కషన్ జరిగింది మీ లైఫ్ని ఒక్కసారి ఇలా మీ జీవితాన్ని అంతా మా కెమెరాస్ ముందు కళ్ళకు కట్టిన చూపించారు ఓ మై గాడ్ మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేల టికెట్ నుంచి మీరు అనుకున్న ప్రపంచంలో రారాజుగా వాట్ ఏ జర్నీ వాట్ ఏ జర్నీ ఇలానే నవ్వుతూ చూపించిన వాళ్ళందరికీ కోపం చూపిస్తూ అన్నీ శ్రావణి నేను ఎప్పుడు నన్ను నేను చూపించుకోవడానికి ఎప్పుడు నేను తాపత్రయపడను అదే నేను ఎవ్వరు నన్ను ఎవ్వరు నన్ను నేను అంటూ ఊరుకోను ఎవ్వరు అన్యాయంగా అస్సలు నా జీవితంలో అన్యాయంగా ఒక్కను కూడా నేను తోడనాళ్ళ ఎప్పుడు తోడనాళ్ళ ఇలా తోడనాడే వాడినైతే ఇట్లా క్యారెక్టర్ లేని వాడినైతే 
ముప్పై ఏడేళ్ల పాటు ఇండస్ట్రీలో ఉండను ఉండను అది ఒకటే మర్చిపోవద్దు ఉండను ఉండలేరు అట్లా నేను ఎలా బతకాలనుకున్నా అలాగే బ్రతికా అది అది ఒకటే నా అదృష్టం దేవుడు ఇచ్చింది మా అమ్మ ఇచ్చింది కానీ నా కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చింది కానీ నా కుటుంబం నా కుటుంబం నా భార్య కూడా ఇట్లా ఇలాంటి భార్య నాకు దొరకపోతే ఇట్లా ఉండేవాడి కదేమో ఉండేవాడి కదేమో అట్లా అందుకని అంటారే సగం సగం అని నీలో సగం నాలో సగం మీ ఇద్దరు రెండు సగాలే ఓకే దానికి నిర్వచనం మీ ఇద్దరే అనమాట అర్థనారేశ్వరమే ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పోసాని కృష్ణమూర్తి గారు థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ టైమ్ నిజంగా ఇట్స్ ఎమోషనల్ టాక్ ఇట్స్ అ హ్యాపీ టాక్ అండ్ ఇట్స్ వైలెంట్ టాక్ వైబ్రెంట్ టాక్ ఈ ఇంటర్వ్యూ అంతా కూడా అసలు నాకే చాలా ఎమోషనల్ గా కన్నీళ్ళు వచ్చేసాయి ఎందుకంటే చాలా మందికి ఒక బుక్ అవుతుంది ఈ ఇంటర్వ్యూ అనేది పొలిటికల్ లీడర్స్ కూడా ఎలాంటి టైంలో విమర్శించాలి ఎవరిని ఎలా విమర్శించాలి ఎంతవరకు విమర్శించాలి అని చెప్తూనే మీకు అనుకుంటున్న ప్రపంచంలో అద్భుతంగా మీరు ఎలా ఉండగలిగారు అనేది చూపించారు ఈరోజు మాకు థ్యాంక్ యూ మీరు ఎలా అడిగారు నాకే తెలియదు ఎలా చెప్పారు నాకే తెలియదు అంటే అటు అనుకోవాలి ఎందుకు అనుకోవాలంటే ఏమనుకోవాలంటే నేను అంటే పర్ఫెక్ట్ జర్నలిస్ట్ అనుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో ఇది పోసాని కృష్ణమురళి గారితో ఇంటర్వ్యూ చాలా చాలా అంశాలు ఇందులో మాట్లాడారు తన జర్నీ తన సినిమా ఇండస్ట్రీ పొలిటికల్ ట్రావెల్ గురించి అన్నీ కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు దట్స్ ఆల్ ఫర్ నా చూస్తూనే ఉండండి క్యూబ్ టీ